Someone let na kichu kinachoitwa nyakati za hatati. Timotheo wa pili sura ya tatu kuanzia msari wa kwanza tusome wote pale. Timotheo wa pili sura ya tatu. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za Rudia tena kwa sauti. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nini kutakuwako nyakati za kwa sauti kwa sauti kubwa kutakuwako nini kutakuwako nyakati za hatari Biblia inasema siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari Biblia ikisema nyakati za hatari maana yake kuli nyakati za hatari zipo na anasema lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho anasema siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari hasemi siku za mwanzo anasema siku za mwisho swali siku za mwisho ni siku gani nataka nikwambie siku za mwisho ndizo siku hizi tunazoishi sisi leo hizi ndizo zinazoitwa siku za mwisho. Paulo anamwambia Timotheo, anamwambia siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Neno hili nyakati za hatari katika lugha ya Kigiriki limetafsiriwa kama neno chalepos. Chalepos. Neno chalepos ndilo linaloitwa nyakati za hatari katika lugha ya Kiingereza neno hili nyakati za hatari linaitwa perilous peril au perilous neno peril au perilous lina maana hard hard or difficult or grievous fierce kwa neno nyakati za hatari anaposema hatari kiingereza unasema perilous peril sasa neno hili perilous katika lugha ukilitafsiri vizuri katika kiingereza lina maana hard neno hard au difficult maana yake difficult tunafahamu kwamba ni ugumu sawa sawa ni ugumu neno a uh, difficult or hard or difficult au grievous grievous manake ni hele ile hali ya kuuzunika ile hali ya uzuni ndio maana grievous au anatumia neno fairy unaona likiwa na maana lile tanuru la nebukareza lipokuwa linawaka moto litumika neno hilo kwamba ni ukali usio wa kawaida Yaani hatari iliyoko sio hatari ya kawaida ni kwamba hatari kama Tanura na Nebukadnezar. Anaposema nyakati za hatari sio tu kusema hatari, kuna hatari za aina nyingi. Kuna hatari kudumbukia kwenye moto unaochoma vyuma, hiyo ni hatari. Kuna hatari kushika waya wa umeme, hiyo nayo ni hatari. Kuna hatari kushika wa, wa, moto wa mshumaa, hiyo nayo ni hatari. Kuna hatari ya, ya kuangua kwenye ndege kuna kuna hatari ya kuanguka kwenye boda boda hatari ziko tofauti sasa katika tafsiri hii anapoongea kwa habari ya hatari anaongea kitu kigumu zaidi kwamba nyakati za mwisho kwamba siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari mwacha ni ongea neno hili kwanza mfahamu niliwaambia mama siku ile ya jana kwamba mwanadamu wa kwanza alipojaribiwa alijaribiwa na nyoka mwanamke alitokiwa na nyoka kwenye bustani ya Eden lakini kwenye kitabu cha ufunuo mwanamke alitokiwa na joka dragon wazungu wanasema the devil has changed the gear to gear number five. shetani amekwisha badilisha gear kwenda kwenye kwenye gia ingine. Wapendwa wengi hawafahamu kwanza hizi 
ni siku za mwisho hawaelewi alafu kitu kingine hawaelewi kwamba kwenye siku za mwisho kuna nyakati za hatari kama adui yako ni hatari unapaswa kuwa hatari ili umshinde kama adui yako ni hatari narudia tena unapaswa kuwa hatari ili uweze kumshinda adui sema amen pokea upako kuwa hatari receive dangerous anointing say amen sema amen Siku za leo na waonea huruma wale wanaofanya yale maombi baba yetu uliye mbinguni jana yako itukuzwe. Yale maombi ni mazuri kweli lakini yalikuwa yanafaa mwaka wa sabini Sio leo. Kwa sababu shetani amekwishaongeza majeshi yake. Ukisoma kitabu kile cha ufunuo anasema shetani ameshafahamu kwamba ana wakati mfupi Shetani ana muda mfupi ameshaelelewa hilo. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 pale anaeleza wazi pale kwamba shetani anasema ole wa nchi. Kitabu cha Ufunuo. Ufunuo sura ya 12 kuanzia 11 pale. Kutosema Ufunuo 12 12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Ufunuo 12 na msara wa 12. Tusome pale. Anasemaje? Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkaa humo ole wa nchi na bahari kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi sio kidogo ghadhabu nyingi akijua ya kuwa ana wakati mchache tu shetani ana ghadhabu nyingi kwa sababu maandiko anasema ameshajua kwamba muda wake wa kuhukumiwa umekaribia kwa anachofanya ni usiku na mchana Alibu ulimwengu ateketeze watu apate jeshi kubwa la kupotea naye lakini hataweza baada ya ujumbe wa leo kwa jina la Yesu. Ninaomba Roho Mtakatifu aweke ujumbe ndani ya moyo wako ukitoka hapa uwe na mtazamo mpya ukitoka hapa uwe Mkristo mpya kama unataka sema amen. Sema amen. Wacha nikwambie kuna kitu kinachoitwa duniani witchcraft revival. Unaelewa maana witchcraft revival yani kuna uamsho wa uchawi duniani. Hakuna wakati uchawi na umeongezeka kama leo. Ukienda Amerika kuna vitabu kabisa viko kwenye mashule vinafundishwa uchawi. Ukiingia kwenye YouTube kwenye mitandao mbalimbali uchawi uko hadharani. Kuna kitu kinachoitwa American talent. Ile American talent tunaona kwenye CNN unashangaa watu wanafanya uchawi live. Tulifikiri uchawi ni kwa Waafrika tu lakini leo wazungu wanaongoza kuwa wachawi. Nini kimetokea ni kwa sababu sasa shetani amezidi kuleta uamsho, amewatia nguvu watumishi wake ili wapate nguvu zaidi ya kuharibu ulimwengu. Na mimi namuomba Roho Mtakatifu atupe nguvu sisi wapendwa. Awape nguvu wanaoimba, awape nguvu wanaomtumikia. Pokea upako wa ajabu korabasaya. Sema eme. Oh! wakati shetani anawatia nguvu watumishi wake Mungu wetu hajatuacha anatupa nguvu ya kushinda zaidi na zaidi na hatutashindwa kwa jina la Yesu Sema amen Wacha nikwambie uchawi unazidi kwenda juu Biblia inasema watu wamependa giza kuliko nuru Kitabu cha Yohana 3:19 nilikuwa nafundisha jana Yohana 3:19 Yesu akasema nuru imekuja ulimwenguni lakini watu wamependa giza kuliko nuru. Ni kizazi cha leo ndicho ambacho unashangaa watoto wadogo wadogo wanaenda kwenye disco. Unashangaa makusanyiko kama yale yale mavilabu ma yale yanajaa watu. Unashangaa kwenye night club ndio kuna magari yamepaki magari mazuri. Unaweza kashangaa ukienda kwenye yale madisco yale usiku wanajaa viwanja vinajaa watu na wanaingia kwa kiingilio nini hizi ni nyakati za mwisho anasema zitakuweko nyakati za hatari ndugu nisikize kwa makini sana paulo anamwambia timotheo siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari kama adui yako ni hatari lazima uwe hatari ili uweze kushindana nao nataka nikwambie hawa wapendwa kama tungeongeza maombi tungekuwa wajabu sana 
kama tungeongeza bidii tungekuwa tu ajabu sana lakini maadui wanazidi kuongeza nguvu ufalme wa giza unazidi kuongeza majeshi lakini unashangaa kanisa la Yesu nazidi kwenda chini ndugu kuna siku za mwisho alafu kuna nyakati za hatari Yesu aliongea kitu cha ajabu sana kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 16 hebu jitazamie mwenyewe Mathayo 16 kitabu cha Mathayo sura ya 16 pale kuanzia mstari wa kwanza wakamjia mafarisayo na masadukayo wakamjaribu unaona walimjaribu wakamwambia awaonyeshe ishala itokayo mbinguni akajibu akawaambia kukiwa jioni mwasema mwa kutakuwa na kianga hayo ni majila ya wayahudi kwa maana mbingu ni nyekundu na asubuhi mwasema leo kutakuwa na dhuruba kwa maana mbingu ni nyekundu tena kumetanda angalia anaposema pale anaongea kitu kigumu Yesu enyi wanafiki mwajua kutambua uso wa mbingu lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua kizazi kibaya na chazina chataka ishara wala akitapewa ishara isipokuwa ishara ya yona akawacha akaenda zake Anasema enyi wanafiki mnaweza mkasoma mawingu mkafama haya mawingu mvua inakaribia kunyesha unaweza katambua mvua inakaribia kunyesha eh kumetanda anweni nguo na kweli mvua inanyesha kindege kikilia kuna watu wanajua kusoma alama za nyakati kusoma majila yani anaweza akasema kindege kilia mm, atakufa mtu Anasema kama mnaweza mkatambua mpaka uso wa nini? Uso wa mbingu. Mnawezaje? Mnashindwaje kutambua ishara za zamani hizi? Neno ishara maana yake alama. Ishara maana yake dalili. Sasa kumbe kuna ishara za zamani hizi. Zamani hizi kuna ishara. Unapoona ishara zinatokea Ufahamu ule mwisho umekaribia. Ufahamu tunaishi nyakati za hatari. Lakini watu wengi leo hawezi anaweza kumwangalia mke wake leo umekasirika umekasirika hapana. Hauko sawa, hauko sawa. Hauko sawa. Lakini hawezi kutambua kwamba huyu ni adui au sio adui. Watu wengi leo hawezi kutambua ishara za zamani hizi kwamba waone ishara fulani kwamba jamani zamani haikuaga hivi lakini leo ni hivi jamani wa Kristo zamani hawakuaga hivi ukristo haukuaga hivi jamani leo hivi mjeni watu wengi hawawezi kutambua kwamba tunaishi nyakati gani hawezi kusoma alama za nyakati kwamba tunapoona hiki na hiki na hiki kwamba tutambue hizi ni siku za mwisho tutambue tunaishi nyakati za hatari kwa sababu kama ungeshaona hizo alama kama ungekuwa na akili ya kutambua mbinu za ibilisi ungekuwa na akili ya kutambua ukajua no hizi zamani mbona zamani haikuaga hivi mbona ukristo zamani haikuwa hivi mbona dunia leo haikuwa hivi mbona mashoga leo watu wanaoana mwanamke na mwanamke wanaoana na makanisa kabisa yanafungisha ndio kule marekani kuna sheria kabisa kwamba watu wa jinsia moja wanaruhusiwa kuoana kabisa na imepitishwa kabisa kule ashukuru Donald Trump ambaye anasema lazima taifuta sheria. Sema amen. Yeah. Ni lazima ufahamu kabisa kwamba hizo ndio dalili ndio ishala za zamani hizi. Kwamba hizo ndio dalili za siku za mwisho. Yesu akasema mnashindwaje kutambua ishara? Mnashindwaje kutambua ishala za zamani hizi? Mnashindwaje kutambua Mnapona wanaume kwa wanaume wanaoana kule Ujerumani imepitishwa sheria kwamba watu wanaruhusiwa kuoana yule mama yule alijaribu kuzuia yule counselor alijaribu kuzuia akazuia lakini akashindwa ikapitishwa sheria kwamba mwanamke anaweza kuoana na mwanamke tena adhalani wala asifungwe wanaume wanaruhusiwa kuoana wanaume kwa wanaume na ni sheria ya nchi tena ndio Kristo ulikuanzia tena ndio wokovu ulikuanzia lakini leo kule wokovu ulikuanzia ndio wanaoana wanaume kwa wanaume haijawe kutokea mbuzi akaenda kumpalamia mbuzi wa kiume akampalamia mbuzi wa kiume 
wenzake hiyo haipo na inatokea kule ambako ndio okovu liko tokea hiyo ni ishara unapoona dalili kama hiyo lazima usome ujue hizi ni siku za mwisho Yesu akasema mnaweza kufahamu anga mvua inaweza katokea hiyo mnaweza lakini hamwezi kutambua ishara za zamani hizi ndugu una, kuna mambo yanatokea duniani ukiaona unajua Yesu alitabiri ukianza kuona hizo ishara kuna mambo ukianza kuyaona utaamua tu kuwa mtakatifu mwenyewe kwa sababu yanaonyesha wazi kwamba hizi ni siku za mwisho yanaonyesha dunia inakaribia kuisha lakini watu wengi leo hawawezi kusoma hizo ishara Yesu anasema enyi wanafiki mwajua kutambua uso wa mbingu lakini je ishara za zamani hizi hamwezi kuzitambua anapasema ishara anamaanisha alama dalili Yesu anasema naweza mkatambua mvua inaweza ikanyesha mnaweza mkatabiri kwamba leo kutakuwa na mvua za milimita mbili mnaweza mkatambua kabisa kuna kimbunga sio Katrina kinatokea Florida kinakuja kinatokea Florida kinakwenda 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 Texas mnaweza mkasoma kabisa hali ya hewa lakini hamwezi kusoma hali ya hewa ya kiroho nataka nikwambie kama ungekuwa unafahamu siri ya ishara za zamani hizi kama ungekuwa ni mtu wa rohoni kuna mambo ukianza kuyaona yanatokea kwenye makanisa ndugu utasema kweli hizi ni siku za hatari kweli hizi ni siku za hatari kweli wacha niongeze maombi kweli wacha nimkaribie Mungu lakini wanadamu leo hawezi kusoma Yesu aliongea yote akaongea dalili zote za mwisho wa dunia lakini watu ni vipofu watu hata washtuki hawajui kamba iko siku Yesu akasema ah kanisa hili litanyakuliwa kama vile mwewe anavyonyakua kifaranga inatokea siku moja watakatifu wote ipo siku watanyakuliwa pap na utakuja kanisani utakuta waimbaji utakuta mimi nahubiri utaenda kusema Eh hey, kumbe ya mambo ni kweli haya mambo ni kweli hebu leo uamke leo roho bwana amenipa nguvu kubwa sana leo kuambia wanadamu amkeni mfungukeni mfahamu kabisa hizi ni siku za mwisho hizi ni siku za mwisho hizi ni ya kaza mwisho hizi ni siku za hatari sema Yesu nisaidie wacha nikwambie Yesu alipoongea akawaita wanafiki walitaka ishara tu vile mwatembee wafu afufuke waitaka ishara wapate mikati Yesu akasema no kizazi hiki cha zina na zambi hakitapewa ishara yote kizazi hiki kitapewa ishara ya yona nini maana ishara ya yona kwamba yona alikaa tumboni siku tatu siku ngapi siku tatu kwenye tumbo la samaki akatapikwa siku ya tatu ishara ya yona manake wataona jinsi Yesu atakavyokufa na kufufuka ndicho hicho watakachokiona waamini wasiamini lakini Yesu atakufa na kufufuka hiyo ndio ishara ya yona hiyo ndio atakaopewa hiyo ni lazima utambue ishara za zamani his Nimekuambia kuna mambo ukiyaona changamka ongeza maombi ndugu. Kuna mambo ukiyaona changamka ongeza maombi. Sema amina. Lazima ongeze maombi. Lazima ushtuke ndugu kwa sababu hizi ni nyakati za mwisho. Paulo anasema anasema siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari. Hizi ndizo siku za mwisho na ishara za zamani hizi tumeanza kuziona. Ishara kitabu cha Luka Yesu akaeleza pale akasema hivi kwa mtini jifunzeni mtakapona matawi yake yameanza kuchanua mjuri mwisho umekaribia anapoongea kwa habari ya mtini naongea anaongea kwa habari ya taifa la Israeli sema amina taifa la Israeli unapoona sasa Israeli wanataka waichukue Yerusalemu iwe makao makuu na dunia inakataa inasema haiwezekani Israeli Iwe nini? Yaani makao makuu ya Yerusalemu usifikiri kidogo. Hiyo ni ishara za zamani hizi ambazo ziliandikwa katika Biblia. Nani asiyejua Yerusalemu ni makao makuu ya Israeli? Nani asiyejua makao makuu ya Daudi alikuwa Yerusalemu? Nani asiyejua? Nani asiyejua hekalu la Suleimani lilijengwa Yerusalemu? Nani asiyejua? Nani asiyejua? Wacha nikwambie, haitaishia tu 
Kwenye kusema Yerusalemu ndio makao makuu ya nini? Ya Israeli. Haitaishia hapo. Haitaishia hapo. Kumbuka Yerusalemu pale ndipo ambapo Sulemani baba yetu alijenga nini? Hekalu la thamani ya ajabu sana. Leo kwenye Kablo Sulemani pale kumevunjwa kumejengwa msikiti. Kilichobakia ni ule ukuta mdogo pale kuna ukuta watu wanadaga kuomba pale ni ukuta uliobakia lakini hekalu lote limefanyaje lilishavunjwa na kinachoenda kutokea ni kwamba lile hekalu lile ule msikiti pale utaenda kuvunjwa sasa alafu napoongea mpaka sasa hivi mpaka sasa hivi napoongea Israeli wamekwisha wameshatengeneza ramani ya hekalu la Sulemani wamekwisha andaa nondo wamekwisha andaa mabati wamekwisha andaa matofali yani vifaa vyote viko store kinachosubiriwa tu katika ugomvi Yerusalemu ya kwetu haishi Yerusalemu ya kwetu itaishia huu msikiti utoke na utakapobomolewa tayari tayari ndio itakuwa vita ya tatu ya dunia nataka nikwambie Yesu anasema mtakapoona anasema mtakapoona hayo mambo yanatokea vita kila mahali migogoro kila mahali mjua anasema changamkeno inueni vichwa vyenu kwa sababu saa ya ukombozi imekwishafika sema ime lazima ufunguke ni lazima olewe kulikuwa kuna vita ya kwanza ya dunia first world war kulikuwa kuna second world war alafu kuna third world war kuna vita ya tatu ya dunia itakayotokea that's prophetic huu ni unabii soma vizuri kitabu cha Ezekiel soma kitabu cha Daniel soma kitabu cha Ufunuo soma kitabu cha Zekaria utaona vitabu hivyo vyote vinaonyesha vizuri vinaonyesha unabii mpaka alivyokufa Gaddafi that is was prophetic ile ilikuwa ni unabii ulitabiriwa hakufa Gaddafi hivi kwa bahati mbaya ilikuwa ni unabii umetabiriwa kitabu kile cha Ezekiel kuna mambo ambayo yanatokea duniani wale wasioelewa unabii wanafikiri tuna miaka mingi ya kuishi sana lakini ukija ukaanza kuangalia unabii wa Daniel Unabii wa kitabu cha ufunuo, unabii wa Yesu Kristo, ukiangalia unabii wa Ezekiel, utakuja Zekaria, utakuja kugundua wazi mpaka Hagai na vitabu mbalimbali, utakuja kugundua mambo yanayotokea sasa hivi yalikwisha tabiriwa. Ndio Yesu akawaambia Wayahudi na Masadukayo, mnashindwaje kutambua ishara ishara za zamani hizi? Unashindwaje kutambua? Unashindwaje kujua kwamba haya mambo yanayotokea haya sio mambo ya kawaida? Unashindwaje kusoma kitabu kukufahamu siri ya unabii? Je, una habari ile alama ya mpinga Kristo imeanza kutumika kwa siri? Ile namba 666. Nisikize kwa makini pale nikuelezee kitu kimoja. Ile namba 666 tayari imeanza kutumika kwa siri wengi wanadhania namba 666 ni, ni maandishi tutakuja kuandikwa kwa sita, sita, sita. no 666 maana yake nini sita unafahamu ni namba ya mwanadamu mwanadamu aliumbwa siku ya ngapi siku ya sita unapoona sita zinakuwa tatu maana yake hiyo ni full technology high technology nikupe mfano Ukienda Australia. Australia ndio nchi inayoongoza kufuga kondoo wengi. Ni kweli eh? Utagundua Australia kwamba wale kondoo wote mamilioni wale wapo kwenye mtandao kwenye system. Wanawatawalaji wale kondoo. Kila kondoo amewekewa kifaa fulani kidogo kama mbegu ya mchele. Kimewekwa kime, amechomekewa mahali fulani. Siku hizi wanaita chip. Kwa hiyo kimewekwa pale. Kondoo hawezi potea kwa mwaka wanajua kondoo kazalisha kilo kadhaa kaleta faida fulani kondoo wote wa Australia kule Marekani Washington DC mtu mmoja aliingia supermarket alipoingia supermarket yule ndugu akawa anachukua bidhaa kama kawaida supermarket unachukua pipu unachukua hiki unachukua hiki akaweka kwenye koti lake akawa anaondoka sasa alipoondoka wale askari wakamdaka haraka kwamba hujalipa akawacheka akamwambia risiti hii hapa wakamuuliza imekuwaje kumbe kuna kifaa cha ke, cha ki electronics kifaa cha ki electronic kimewekwa ndani ya mwili wake kimewekwa ndani ya mwili wake 
Kwa hiyo anapoingia kuchukua ile kompyuta inasoma kila kitu. Tunakoenda ndio hiyo namba ya mesa sina sita. Itafika mahali ambapo hutahitaji kuwa na passport tena. Tutafika mahali ambapo hutahitaji kwenda benki na kadi yoyote. Kila data yako wewe itakuwa itakuwa ndani ya mwili wako. Kuna kifaa kitaingizwa ndani either kwenye uso au kwenye kwenye mkono kidogo hapa. Kwa hiyo kiingia ukiingia tu tayari kompyuta na kujua kwamba huyu ndio fulani nenda kwa sababu wanasayansi wanasema unaweza kafoji passport unaweza kafoji kadi ya benki lakini wakikuwekea kile kifaa cha electronics kile hauta hawezi kufoji tunaenda huko sasa na tayari marekani na sehemu mbalimbali wameanza kufanya wameanza kutumia hivyo vifaa mwanaweza kuamka mshtumbe amka mshtumwambie tambua ishara za zamani hizi tambua anasemaje anasemaje wacha nikupe kitu kingine cha ajabu kuna kitu kinaitwa wale wanasayansi wanasema kitu kinaitwa cash cancellation cash cancellation unajua maana ya cash cancellation Yaani wanasayansi wanaumiza kichwa jinsi ya kufuta hizi cash. Unaenda benki unapewa hela cash. Unaenda supermarket unatoa hela cash. Wanachofanya sasa hivi ni kuhakikisha kwamba wanadhibiti mwanadamu yoyote kutembea na hela cash mfukoni. Kila utakapoenda kununua hautatoa hela cash. Utaweka either kadi au kile kifaa. Na wale wale watu wa mabenki mnanielewa ninachokiongea. Sababu za ku, kuzuia cash cancel, kufanya hiyo cash cancellation ni nini? Wanasema hizi hela cash zina madhara makubwa sana. Mtu akiwa anatembea na cash ni rahisi kabisa kununua madawa kulevya. Lakini wakisha zibiti mzunguko wa cash kwamba kila hela usikizi kuna Mpesa, sawa sawa? Hela inarushwa tu. Sisi kuna tigo pesa, sisi kuna nini pesa? Inarushwa tu. Itafika mahali hutaona hela. Ukiingia supermarket ushiki cash. Ukiingia kwenye kituo cha mafuta haushiki cash, unatembea na kadi au na vitu mbalimbali. Hizo ni ishara. Wao unasema ni maendeleo, ni sayansi, kumbe ndio mbinu ya mpinga Kristo. Mwambie funguka. Sema tena funguka. Unaelewa anachokiongea? Sema ishara za zamani hizi. Sema kwa sauti ishara za zamani hizi. Kuna kitu kinaitwa prophetic way au prophetic road. Kuna barabara ya kinabii. Barabara ya kinabii hiyo imetoka Pretoria South Africa. Imepita maeneo ya Arusha hapa hapa karibia na Dodoma hapa. Imekata, imeingia Arusha inakata inaenda inaenda ina, ina hapa mpakani na Manga Kenya inaelekea maeneo ya Ethiopia mpaka kwenye mlango bahari mmoja uko pale bahari ya Shamu kuna mlango bahari pale bahari ya Shamu kuna daraja limewekwa pale ile barabara imeunganisha bara la Afrika mpaka Middle East kwenye bonde la Armageddon walioenda Israeli ni mashahidi kuna bonde tu bonde la Armageddon ni bonde kubwa sana mbalo ndipo vita ya tatu ya dunia itafanyika pale. Kwa hii hii barabara imewekwa lami kutoka Pretoria South Africa. Una habari unaweza kaendesha kwa gari kwa lami mpaka Pretoria South Africa. Lami tu. Haya yote wewe unasema ni maendeleo. Hizi ni ishara za zamani hizi kuonyesha kwamba tunaishi nyakati za unabii. Kwamba dalili zote zimekwisha onekana tayari. Unangoja nini? Muulize mwanzo. Unafahamu ishara za zamani hizi? Maana kuna ukimya leo kanisani. Nauliza unafahamu ishara za zamani hizi? Anasemaje? Tunapoona hizo ishara. Acha hizo nilizozitaja mimi ni ngumu nimezielezea. Lakini huo ndio kweli. Lakini Paulo akaelezea vizuri pale kitabu kile kile pale pale kitabu cha Timotheo wa pili. Enda kumalizia. Bwana ameniambia niwaamshe. Sema amina. 
Temazeo wa pili sula ya tatu Angaria pale Dalizi za siku za mwisho Ishala angaria hiyo Timotheo wa pili Naomba ni siongeze ya kwangu Timotheo wa pili tatu Turudie tena pale kusoma tuchimbe zaidi Timotheo wa pili tatu Anasemaji Timotheo wa pili tatu Kwanzia msaru wa kwanza Lakini ufamu nini Neno hili Ya kuwa siku za mwisho Ndiyo tuko siku za mwisho sasa Kutakuwa kwa nyakati za atari Angalia msari wa pili Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe Dunia leo mtu anapata ajari wanapigia picha Wanarusha kwenye mitandao Mtu anachoma anachoma moto Wanarusha wanapigia picha Jamani picha hizi ni atari kuziangalia Huyu mtu ndivu alivochoma moto Wanarekodi wanarusha clips Anasema watakuwa cha kwanza watakuwa wenye kujipenda wenyewe Unaona eh? Wenye kupenda fedha pesa sio mbaya lakini ukizidi kupenda pesa ukasahau mpaka ibada hapo pesa imekuwa sanamu tayari imekuwa ni Mungu wenye kupenda fedha wenye kujisifu wenye kiburi wenye kutukana neno wenye kutukana katika lugha kiingereza wasema blaspheme blaspheme manake kukufuru hakuna nyakati kama hizi Hajia kutokea ambapo leo watumishi wa Mungu wanatukano sana waganga wanapigiwa makofi wanaotembea na nyoka mabegani hata hawaguswi lakini wale wanaohubiri injiri ndio wanakashifiwa anasema hapa wenye kufanyaje wenye kutukana wenye kutukana wenye kupe, wenye, wenye kufanyaje wasiotii wazazi wao kwa mwenyewe ni shahidi siku hizi watoto wa siku hii za leo hawezi kutii tunaishi kizazi ambacho mtoto wako anakuona kama asa ningewahi ningekuzaa miaka hiyo ya zamani wazee wetu walikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana lakini sio leo hiyo ni ishara ya zamani hizi watoto wa leo wanaitwa wasiotii wazazi wao watu wasio na shukurani <laughs> Bibiria ameandika wasio na shukurani. Dunia leo ukitaka umsaidie mtu wewe msaidie tu kwa ajili ya Mungu. Usitake umsaidie mwanadamu eti akushukuru. Acha na hiyo kitu takuja kuumia kabisa. Bibiria imetabiri wasio na shukurani. Tunaishi kizazi cha watu wasio na shukurani. Watu uliokuwa na wainua leo ndio wanaokuangusha. Watu ulio wainua ndio ambao umewainua alafu ile kuinuka kwao wanatumia kukuangusha wewe kizazi cha leo hizo ni ishara za zamani hizi mjeuke jirani yako mwambie ulio muinua anaweza akakuangusha wewe mwangalie mwaongea naye kwa sauti maana ndio siku tunazoishi leo wasio na nini wasio na shukurani wasio na shukurani wasio na nini wasio na shukurani wasio na wasio wasafi Wasio wa sio usafi wa nguo ni usafi wa moyo. Naweza kushangaa kanisa kama hili watakaoenda mbinguni ni asilimia kumi Wengine wote mwingine na michepuko mitatu. Mwingine alipewa kodi na mme wa mtu. Mwingine yupo hapa kashatoa mimba karibia 30. Mwingine yuko anaimba pale eh hey, 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 yende mbele injiri eh yanarudi nyuma anarudi nyuma Ndio hii anasema sio safi Hili sio Hili ni kusanyiko la watu watakatifu tuna train watu tunafundisha watu waende mbinguni Waende mbinguni sio mbuguni tofauti kati ya mbuguni na mbinguni zinafanana Soma amen Wasio wasafi Wasio pendo wa kwao Pendi mtu mnabunai mnabunai kanisa moja Humpendi tu mdugu yako nasema wasio pendo wa kwao utampenda nani sasa Wasio pendo wa kwao wasiotaka kufanya suluhu unaona 
tunaishi kizazi cha ajabu leo Kupa, ukikosana mtu leo sio rahisi kupatana naye hawataki suluhu hawataki mapatano hawataki mistaki simsalimi asiniguse mishitaki simpendi hiyo ni ishara za zamani hizi kwamba kuna roho ya mafarakana ambayo imekwishaachiliwa ndani leo ya makanisa ndani leo ya wapendwa watu hawataki kufanya suluhu huyu ni mke na mme unawapatanisha hapa wanalipuka leo roho ya suluhu ingie ndani yako kwa jina la Yesu na kama utaki mesha tabiriwa uweze kunishtua anasema wasio taka suru miaka 80 nyenye ni mashahidi walitokea maaskofu wawili mnawafahamu walikuwa natembea pamoja wanahubiri pamoja ishala na miujiza zisokia za ajabu sana ishala za ajabu sana nyenye ni mashahidi lakini mwaka wa moja mshoni hapa wale maaskofu walivurugana wao kwa wao kule tabora pawa yule yule pawa kuna pawa mmoja alikuwa anatumiwa mchungaji akiwa anahubiri pawa anamtoa mtu madhabauni anamdaka mchungaji anamtupa nje siku ya jumapili amkuwepo miaka hiyo nyi ikatokea vurugu ya kunyanganyana makanisa injiri haikuenda mbele tena watu wakapelekana mpaka magerezani kesi zikapelekwa mpaka mpaka huko huko serikalini ikawa ni vurugu wale watumishi wenye upako upako haupo kwenye mafarakano wakaacha upako wao wakaacha wakaanza ni kesi mahakamani ni kesi mahakamani ibilisi anashangilia na wajukuu wake <laughs> tumeweza hataweza tena kwa jina la Yesu Kristo hiyo roho ya mafarakano irudi iliko toka sema fire unajua wacha niliongea ili ili muombe shetani anachofanya sasa hivi Tanzania ni mavurugu tu ushangama la mtumishi karushwa mshale anaanza kuhubiri katiba mpya madhabahu unashangama la mtumishi karushwa mshale anaanza kuongea umbe ya madhabahu nini huo ni mshare ibilisi anajua huyu ni kimwacha akaendelea kuconcentrate akaendelea kumtafuta Mungu akaendelea na maombi akaendelea na uinjilisi mimi nitapoteza watu hasa ili nimpate mtumishi huyu ni mchanganye ni vuruge ndoa ni vuruge kanisa ni vuruge nawaambia wazi kwenye mafarakano hakuna upako ndio maana ukombozi ukileta mafarakano tunakutupa nje sisi tuna ajenda moja tu ya kufanya kazi ya Mungu. Kuna watu wana mateso wanataka tuwaombee. Ukisha ni vuruga mimi siwezi kuombea mtu tena. Nitabakia na umie. Au ni wapendwa. Kumbuka ni wapendwa. Sasa hivi vurugu ziko kati ya wapendwa. Si wapagani, wachao wana umoja ndio maana uchao unaendelea. Wachao wana umoja ikitokea wamekosea wanakuonywa na kurudishwa tena kundini. Vurugu ziko kwa wapendwa sio kwa wachao ufalme wa shetani Yesu akasema ufalme ukigawanyika umeshafitinika tayari kwa ufalme wa shetani kama ufalme wa giza ungetawanyika ungevurugika ibilisi asingekuwa na nguvu nguvu ya shetani ni umoja alionao na wajumbe wake nguvu ya wachao ni umoja wao makaburini wana umoja wao wana mipango wao wanaendelea nyewe mnavurugana wao wana mipango kila siku wanaua kila siku wanafunga matumbo ya watu wanawekewa mara mijusi mara nini wana umoja kwa sababu umoja ni nguvu ukiona kanisa la mafarakano ujua hamna upako hapo nataka niwaambie wazi nimeshangaa juzi kuangalia gazeti la nyakati gazeti la nyakati ni shangaa ninaona kwenye gazeti la nyakati nyakati jamani imeandikwa EGT hatarini nilishangaa sana gazeti la nyakati naongea hivi kwa sababu tun, leo tunakwenda kuomba amina Nimeshangaa kabisa kuona kwenye gazeti la nyakati limeandikwa EGT ya tarini. Nini? Kuna mgogoro mkubwa sana ile bodi ya wadhamini imesema sisi hatutambui hatutambui askofu mkuu, hatutambui sijui hatumtambui katibu mkuu, hatutambui kabisa wakaweka wa, wa, maaskofu wao viongozi wao wapya. Kwa hiyo imetokea vurugu sio wa kawaida sasa watu hawa, hakuna maombi tena sasa kwa sababu wanaangalia mgogoro na ni mgogoro wa viongozi wa kanisa mgogoro mkubwa mbaya sana. Naomba Roho Mtakatifu faingilie kwenye mgogoro huo kwenye mafarakano walete amani kwa jina la Yesu Kristo. Sema haleluya. Ibilisi anaelewa kwamba nikitaka nivuruge kanisa lenye upako wacha niwafarakanishe na anasema nitampiga mchungaji na kondoa ta tawanyika. Kwa hiyo akisha pigwa mchungaji kashata wakavurugika mara huku mara hawezi kuhubiri ndugu. 
Wewe angalia migogoro mingi hapa Mwanza, migogoro mibaya ni ya wachungaji. Hawapigi vita waganga, wanapiga vita mtumishi mwenzao. Waganga wako salama kweli. <laughs> wako salama sana. Nini? Maandiko asema wasiotaka suluhu. Siku za mwisho. Jisu kombozo ukija utachemsha. Nasema ukombozi kuleta mafarakano utachemsha. Sema amina. Kwenye mafarakano, mwacha niwaambie. Kwenye mafarakano kuna kuwana. Kwenye mafarakano kuna kuwana. Kwenye mafarakano mchungaji mmoja watoto wake watano wote walinyoshwa wali sumu. Nini mgogoro ulikuwa kanisani? Hakuna kitu kibaya kama mgogoro. Unapoanza mgogoro kwenye ndoa, shughulikia mpaka mwisho. Unapoanza kuona mgogoro kanisani mala huyu ampendi, huyu ampendi. Ni hatari kwa sababu unaanza mgogoro kwenye ndoa, unakuja kanisani, anaanza mpendwa na mpendwa, mwisho kinakuwa kikundi, mwisho inakuwa zoni, mwisho inakuwa kanisa zima, ibilisa na penye pale. Kwa hiyo ukianza kuona mahali mgogoro, kemea hiyo roho kwa makini sana. Kemea hiyo roho kwa makini, fungua watu kwa makini, sema amina. Kwa sababu ibilisi ana ajenda ya siri kutumia mafarakano ili tu wache kazi sema ataweza kwa jina la Yesu sema ataweza kwa jina la Yesu kila kanisa kila taasisi ina mgogoro lakini kuna mgogoro uliopita kawaida chetani anajua akishaona umekazana 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 kwenye maombi umekazana kusoma neno umekazana kuja kanisani atakachofanya ni kukufarakanisha kukuletea matatizo fulani ili uache ili ukate tamaa lakini leo umeshafahamu siri hii naamini hautaacha naamini hautakatishwa tamaa naamini hautapindishwa sema amina hautapindishwa eh sema sitapindishwa kwa jina la Yesu wembe ni ule ule piga Yesu makofi na vigeregere hizi ni siku za mwisho tena anasema kutakwako nyakati za hatari nyakati za hatari hizo hisi unaona vichao wanaongezeka barabarani hizo ni nyakati za hatari nyakati za hatari unaona jinsi ambavyo watu wanazidi kuwa maskini hizo ni nyakati za hatari ibilisi amekushaongeza nguvu kashaongeza magonjwa yasiyo hata na dawa unaweza ukaona jinsi ambavyo siku hizi ndoa zinavunjika Unaweza kuona jinsi ambavyo maovu yameongezeka. Yesu akasema hivi, kitabu kile cha 24:12, kitabu cha 24:12, kitabu cha Mathayo. Yesu akasema kwa sababu 24:12, Mathayo naenda kumalizia. Mathayo 24:12. 24:12 Mathayo. Anasema kwa sababu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kwa sababu gani? Kwa sababu na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kufumilia hata mwisho ndiye atakaye atakayeokoka. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi 22:14 kitabu cha Mathayo. Naomba niangalie huko. Anasema na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa Upendo huu anaoongelea una upana sana. Upendo anaosema utapoa ni upendo wa kumpenda Mungu. Yesu akawaambia Efeso, Waefeso anawaambia umeacha upendo wako wa kwanza. Upendo ukishapoa utaona upendo wa mke ukipoa kwa mme utaona dalili fulani. Kuna upendo kupoa anasema kwa, na kwa sababu ya maasi kuongezeka tunaishi kizazi ambacho babu wa miaka sabini anambaka mtoto wa miaka sita maasi kuongezeka haya mambo ya kutokiaga miaka hiyo ya sitini miaka ya msini yalikuwa yapo maasi yamekwisha ongezeka kule meneo songea niliona kwenye star tv mama mmoja 
bibi kizee wa miaka kama 60 kama sikosei kaolewa na, na mtoto wake na miaka 40 bibi kizee na ameishi naye kwenye hiyo ndoa haramu kwa miaka kumi. na maisha yanaendelea hizi ndizo siku Yesu alisema na kwa sababu ya maasi kuongezeka upendo wa wengi utapoa maasi yameongezeka mpaka leo uleshinda kuelewa hivi hivi ni zambi au sio zambi Yaani mpaka leo watu hawajui ni zambi au sio zambi. Nini Yesu alisema mwenyewe na kwa sababu ya maasi kuongezeka, maasi yameongezeka sana siku za leo. Maasi yakishaongezeka kinachofuata ni upendo kupoa. Siku za leo upendo umepoa. Upendo wa kumpenda Yesu umeshapoa. Watu ile shauku ya kuja kanisani. Unajua upendo ni kama moto fulani. Sawa sawa upendo ni shauku fulani ya ndani. Upendo umepoa. Watu kuja kanisani Jumapili kama leo, maana leo unajua kifungua biashara huwezi kuuza, ndio watu wanajaa kila mahali. Kwa sababu upendo umepoa. Nataka nikwambie mwanadamu, kuna siku itakuja utatamani kuja kanisani. Ipo siku utatamani kufunga na kuomba maombi hata kusaidia tena ipo siku utakuja kukesha na huo mkesha utakusaidia tena ipo siku utakuja kujuta lightning jua Yesu akasema itakuwa kama nyakati za nuhu nuhu aliwaambia jamani ingeni kwenye safina wakaona check <laughs> anasema walikuwa naoa na kuolewa lakini safina ilipofungwa garika ikaja wakaanza kulia He nu tufungulie mlango tuingie. Nu tufungulie mlango tuingie. Sisi ni wajomba zako tufungulie mlango tuingie. Sisi ni shangazi zako tufungulie mlango tuingie. Tunatubu nu tufungulie mlango. Sikiliza. Sasa hivi mlango wa rehema uko wazi. Sasa hivi mlango wa rehema ukiamua kuwa mtakatifu mlango uko wazi. Lakini siku mlango wa rehema ukifungwa nka hakuna rehema tena. Ndipo itakapokuja inaitwa kunyakuliwa kwa kanisa. Kanisa litanyakuliwa. Ndipo kuna kitu kinachoitwa dhiki kuu. Danieli ameeleza na ufunua amesema kutakuwa na miaka saba ya dhiki kuu kipindi cha kwanza miaka mitatu na nusu ya mateso baada ya kanisa kunyakuliwa itakuja awamu ya pili miaka mitatu na nusu kipindi cha mateso anasema jua litasogezwa anasema nikaona theluthi moja theluthi moja ya nyota zimeanguka duniani maandiko anasema wale wafalme wale wakuu matajiri kitabu kile cha ufunuo anaeleza pale anasema wataiambia milima tuangukie milima itawangukie watatafuta mauti na mauti itakuepo maana kifo kitaondolewa siku zinakuja mbaya sana na maandiko anasema kama zile siku zisingefupishwa wateule wasingeokoka hata mmoja leo nacheza kuja kanisani Leo nasikia injiri unakataa akili yako inakutuma kwamba kuna miaka mingi ya kuishi. Yaani wewe hujui kwamba Yesu anasema ishara za zamani hizi kwamba chenye mwanzo kina mwisho. Tunaona Mungu aliangamiza Sodoma na Gomora kwa moto. Mungu akaja akaangamiza wakati wa nuku kwa garika, akateketeza Sodoma yote ikawa ikawa ni majivu. Mungu akaja akaangamiza tena wakati wa nuku akaangamiza dunia yote kwa maji. Na awamu ya tatu amesema kwenye Petro Mungu atakuja kuiangamiza dunia kwa moto. Popote katika Biblia hii unapoona dhambi zimezidi Mungu waga anaangamiza. Yaani soma Biblia vizuri. Popote watu walipoasi wakaanza kuabudu ma miungu mengine Mungu alikasirika akagadhibika akaangamiza. Popote katika Biblia wakati wa Nuhu aliwaangamiza, wakati wa Sodoma aliangamiza. Hivi wao unafikiri Mungu amenyamaza? Mtu mmoja akasema kama Mungu hataangamiza kizazi hiki cha leo, inabidi awaombe msamaha wa kina Nuhu 
aombe msamaa na kina Lutu. Kwa sababu leo watu wanafanya uovu, leo watu wanaua, unashangaa mara wamekata mkono wa rubino, unashangaa mara kimetokea, yani watu wanafikiri Mungu ayupo sasa hivi. Nataka nikwambie Mungu amejisazia hasila kali kwa ajili ya kizazi hiki. Ndipo anasema wataiambia milima tuangukie, zinakuja siku mbaya. Funguka. Funguka wewe ambaye utaki unatenda zambi Funguka wewe mwanadamu fahamu nyakati na majira leo huu ndio wakati wa kumtumikia Mungu kwa bidii huu ndio wakati wa kukisikia maombi ndio wakati wa kuja kwenye maombi kwa bidii unapoambiwa liye maandiko asema hata machozi yetu tutalipwa sema amina huu ndio wakati ukiamua kumtumikia Mungu mtumikie kwa nguvu zako zote ndio maana Yesu alielewa Yesu alipokuja duniani alijua akifikisha miaka 30 atabatizwa na ataanza kazi alijua Yesu alikuwa anaeleza nitakufa siku ya tatu nitafufuka Yesu alikuwa anaeleza alijua kabisa kwamba atakufa atafufuka na atapaa alieleza hata siku anaenda kupaa akamwambia jamani twendeni mimi ndio wakati umefika wa kunyakuliwa akaongea maneno ya mwisho Yesu alijua lakini wanadamu wa leo hawajui kuna maandalizi yoyote baada ya kuondoka duniani. Huna. Huo unaanza hela, hela. Niombe nipate hela. Pokea magari nitakuombea magari kila siku, lakini kuna zaidi ya magari. Akili yako yote imejaa ni hela nipate, hela nipate, siwi nipate. Akili ya wanao, maandiko anasema Paulo anasema watakuwa watu wenye kupenda fedha. Kizazi cha leo watu wanapenda fedha. Ukitaka watu waje kanisani kwa wingi, tangaza nitakuwa na maombi ya hali ya juu, maombi ya hali ya juu ya kutisha, maombi ya 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 mje na mifuko ya hela, Mungu ataachilia hela nyingi. Ukiweka mabango barabarani yamejaa upako kuvuta utajiri na na, na madhabu yote. Njoni watu watajaa mpaka kule mtoni lakini tuweka tangazo siku ya kutubu zambi siku ya maombi ya rehema hata we mwenyewe hauwezi kuja njoni 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 tutaombea watu ni muhimu watu kutajirika sana na tunaamini kwa bali we believe in, in, in prosperity sema amina na kiki kuna zaidi ya hela muulize mwanzako unapenda nini kuliko Mungu Mulizo unapenda nini kuliko umejaa unawaza tu kuolewa akili yako imeishia pale Hao walioko makaburini wanaendelea kuoana Nasema walioko makaburini wanaendelea kuonachumbiana makaburini Nasema walioko makaburini kule kitangiri wanachumbiana wale makaburini Kuna mtu anainuka kwenda kumchumbia mwingine makaburini Akili yako inahisi tu kuchumbiwa kuolewa wale walioko kwenye makaburi wanazaa wale makaburini Akili yako imejaa maisha fedha ipo siku ambapo utaenda na chochote utakuja kukumbuka anachokuambia kwamba mwanadamu anachokihitaji ni Mungu tu hujaspiga makofi kwa sababu uelewi ninachoongea nimesema kwenye maisha jumla ya mambo yote ambayo tunahitaji ni moja tu Mungu ukimpata Mungu umepata vyote Huna hamu ya kuomba tena Huna hamu ya kuja kanisani nikifika swala kanisani ni kujitetea ni mbali sina nauli Huna shauku anasema upendo wengi utapoa watu wana ile shauku Nilikuwa huko miaka hiyo babati kule magugu mwaka wa tisina saba Kulikuwa kuna lami pale. Tunatoka magugu na baskeli mpaka babati mjini kwenda kusali Jumapili. Tunapanda mlima uli wa magugu pale, ule mlima uli wa pale mrefu ulikuwa kuna mlima wa ajabu sana pale. Tunaendesha baskeli tumeweka bibilia, tumeweka bibilia kwenye mkoba. Na mimi ni kiongozi na paswa kwenda kuongoza kuongoza kibada ya sifa pale. Na nawai bila kunungunika. Hapo sina hela, hapo sina kila kitu. Tunamtaka tu Yesu. Hatuna nguo nzuri tunamtaka Yesu. Viatu vimepinda lakini tunamtaka Yesu. Bado tunashauku na Yesu. Lakini kizazi cha leo 
ni manunguniko hela itoshi sina hela ya Christmas oh slip stick imeisha oh stu wigi imeisha kizazi cha leo upendo ume Nikikumbuka mimi wakati miaka hiyo sina hata hela sina hata gari napanda daladala natembea kwa miguu lakini kuwa na furaha lakini kuwa na amani najisikia raha ya nahisi na kila kitu nahisi na kila kitu nahisi na magari yote nahisi na nyumba zote nahisi nimevaa suti nahisi raha nalala njaa lakini najisikia raha sina fedha lakini najisikia na mabilioni ya fedha yani 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 hebu upendo wa Mungu inuka ndani yako kwa jina la Yesu nasema upendo wa Yesu inuka kwa jina la Yesu inua sauti yako sema amen come on Nani anayejua kesho? Uenda kesho sitakuepo acha nikueleze yote leo nimalize leo ninayo mikono. Nani anayejua? Na hii ikawa leo ndio mwisho wa kuhubiri Jumapili ya leo. Nani anayejua? Nani anayejua? Eme, nani anayejua? Lazima nikueleze mambo yote leo tumalizane leo. Leo. Sema fire. Nani anayejua? Nani anayejua kesho? Hakuna anayejua kesho yangu mimi. Ila Mungu anajua kesho. Na amenipa siku ya leo. Na naitumia leo kama kesho sitakuepo. Muangalie, muangalie jeni yako, mwambie umejiandaaje wewe? Kazia jicho, mwambie umeja umeja ukoje? Mwambie umeshasoma ishara za zamani hizi umeshasoma ishara. Mwambie umeona dalili eh? Naenda kumalizia. Mtumikie Mungu kwa nguvu zote. Ufahamu kila mmoja atachukua furushi lake mwenyewe. Kwa hiyo mambo ya Mungu hakuna naomba unishauri. Hiki ninachohubiri kinatosha. Au mimi amenizuia kwenda kanisani. Ipo siku utauja kukumbuka na chonge kesha anasema tukeshe katika sala kwa sababu shetani kama simba ngurumaye anatafuta mtu wa kumeza maombi yanamkinga mtu ukiwa karibu na maombi ukiwa karibu na Mungu utakuwa mbali na shetani unapokuwa kwenye maombi unakuwa mbali na zambi, unakuwa mbali na shetani Ukiacha maombi unakuwa karibu na shetani. Fanya kazi ya Mungu abidi. Wengine hata kutoa sadaka hawawezi. Ni kwa sababu huelewi kinachoendelea. Light ungejua. Kuna siku utaacha kila kitu. Fedha ukaacha, zote ukaacha benki, wakagombania watu wengine. Ungeweka hazina yako kwa Mungu. Ungejua kabisa kwamba dunia hii ni mwisho. Haijalishwi na mafedha mengi benki, ndugu hayatakusaidia. Light ungejua kuna watu watatamani light ningejua yuko mhubiri mmoja kule kule Korea Kusi, Kusini Korea Kusini mchungaji mmoja anaitwa mchungaji Park yule mchungaji alikuwa bilionea alikuwa na magari ya kifahari alikuwa na majumba ya kifahari alikuwa na fedha nyingi benki alikufa alipokufa akapata neema kufufuka alichokiona mbinguni kilimfanya auze magari yake yote atoe hela zake zote benki aziingize kwenye kazi ya Mungu. Yesu akasema jiwekeni hasina mbinguni. Kisemu siweke akiba benki. No. Lakini lazima ujiwekea hazina mbinguni. Hazina yako mbinguni na nini wewe? Leo Mungu akipiga kalkuleta leo, umetoa kiasi gani tangu mwaka umeanza? Hamna kitu. Ni hayo, simama kwa miguu yako tuombe rehema mbele za Bwana. Mlango uko wazi. Nu aliwaambia watu likataa. Mlango ulipofungwa wa rehema ndipo watu wakaanza kutubu. Unatubu wakati umechelewa. Unaombwa wakati upo kwenye kaburi. Wakati wa kuombewa ni wakati uko hai ndugu. Wakati uko hai ndio wakati wa kuombewa. Wakati uko hai ndio wakati wa kutubu na kuacha zambi. Usisubiri mpaka ukae kwenye jeneza 
ndio tuanze kukuombea wakati duniani ulikataa wokovu haiwezekani huu ndio wakati wako mkiamua kuwa serious uwe serious kwa sababu hata kama ufanyeje hatuna miaka mingine mingine duniani kuna mwisho wa dunia watu wote lakini kuna mwisho wa dunia mtu anapokufa umesikia sauti vizuri kabisa una nafasi ya kuinua mkono wako mbele za Bwana kumlilia Bwana kumwambia Bwana Yesu ninaomba unirehemu sina upendo tena kama wa kwanza nimejaa unafiki nimejaa dhambi nimekuwa mkristo mnafiki usiku ni kwa hivi kanisa niko hivi wewe mwenyewe unafahamu maisha yako kabisa sina haja kukwambia oh tubu omba 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 una nafasi mwenyewe kumwambia Bwana Yesu nyosha mikono yako juu mbele za Bwana una nafasi mwenyewe mwenyewe usijifanya wewe ni jeuri kumbuka nebukadreza nebukadreza alikuwa ni jeuri lakini Mungu alimnyoosha farao alikuwa na shingo ngumu lakini Mungu alishughulika na farao nataka nikwambie wazi una nafasi leo ya kutubu kabisa kumwambia Bwana Yesu naomba ni rehemu ninaomba ni rehemu nimefahamu kabisa ninaishi siku za hatari hizi ni siku za mwisho Usijifanye we ni muhudumu unahudumia watu wengine tena nasema wale wengi walio wa kwanza ndio watakuwa wa mwisho wale wengi wa kwanza ndio watakao kuwa wa mwisho wale wengi wa kwanza Yesu akasema makahaba watawatangulia makahaba watawatangulia wana wa ufalme Wewe mbona unajihesabu yako unajua mimi ni kiongozi wa kanisa mimi namjua Mungu mimi mimi nime na Biblia mimi nimeenda Bible school nataka nikwambie wewe ndio utakai chemsha Lakini una nafasi siku ya leo Kuitumia siku ya leo kumwambia Bwana Yesu mimi sijui siku yangu Sijui siku yangu ya kufa Sijui lini nitaondoka kwenye dunia Unasikiza kwa njia radio huwezi jua utakufa lini. Leo ndio siku ya toba leo. Leo ndio siku kumbia Mungu leo nabalisha matendo yangu leo. Mungu naomba unipe neema ya kukupendeza. Ninaomba uniongezee shauku ya kukutumikia. Niongezee shauku Bwana. Niongezee shauku Jehova. Niongezee moto, nirudishe, nirudi kwenye maombi tena Bwana. Nirudi kwenye maombi kama zamani. Niludi kwenye utumishi kama zamani. Nimeshaacha Bwana. Nimeacha wokovu miaka mingi sana. Nakuja kanisani tu kuwaridhisha watu ili watu wanione, lakini nimejichunguza leo. Nimegundua sina wokovu. Sina wokovu nilishaacha. Mimi ni mbaya Bwana. Mimi ni mwovu Bwana naomba ni rehe. Sifai, sifai Bwana. Sisi stahili Bwana naomba neema yako Bwana. Sisi stahili Bwana, sisi stahili, sisi stahili Bwana. Sisi stahili nimejaa kiburi Bwana. Nimejaa kiburi Bwana. Nimejihesabia haki Bwana. Ninaomba unilee. Mimi mwenye dhambi Bwana unilee. Nikumbuke kwenye ufalme wako Bwana. Nikumbuke Bwana, nikumbuke Mungu. Nikumbuke Bwana nisije kuwa mtu wa kuhubiri wengine na mimi nikakataliwa Bwana. Bwana kumbuka moyo wangu, kumbuka roho yangu Bwana. Okoa roho yangu Bwana. Okoa watoto wangu Bwana. Okoa mke wangu Bwana. Okoa kanisa Bwana. Bwana tulehemu Bwana. Tunaomba turudishie upendo wa kwanza. 